बेटा लास्ट टाइम वी हैव टोल्ड यू दैट नेफ्रॉन इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ excretory system and i have told you that nephron has two parts glomerulus and renal tubule aapne ye diagram pichli baar banaya hua hai theek hai glomerulus is tough tough capillaries hum dobara se bana lenge but these are tough tough capillaries jabki renal tubule it starts with bowman's capsule right agar hum thoda sa yahan pe banaye पूरा नेफ्रॉन का थोड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर वोमेंस कैप्सूल थोड़ा सा आपके बुक में इस तरह से दिस इज वोमेंस कैप्सूल हाईली कॉन्वोल्यूटेड PCT then there is a hairpin like structure u shaped ya hairpin like structure kuch bhi keh sakte ho ya to ye dekhiye ye hai u like या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले एंड देन देयर इज अगेन अ कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कॉइल्ड दैट इज डीसीटी and it opens in you know in collecting duct jisme bahut sare nephrons open hote hain this is collecting theek hai ji to ye kya hai this is bowman's capsule to renal tubule mein kya aata hai bowman's capsule it is a cup shaped structure agar hum baat yahan pe baat kare Bowman's capsule. First part है Bowman's capsule. It is cup shaped structure. It is double walled, double membraned आप कह सकते हैं दो इसकी membranes है This is अगर इसको कहें this is विसरल लेयर और ये क्या है दिस इज पेराइटल लेयर ठीक है जी सो डबल मेम्ब्रेन दट इज इनर विसरल लेयर ठीक है चाहे आप ये वाले स्ट्रक्चर्स मत बनाना क्योंकि ये उसमें भी क्लियर है एंड आउटर इज राइट चलने ठीक है जी तो जो another point jo visceral layer hai is formed of specialized cells abhi hum main aapko bana ke bhi dikhaungi kaise hai specialized cells called as podocytes
which have slit pores. Jo inner layer hai beta, wo podocytes. Is tarah se, agar hum, ye inner layer hai, it is com composed of podocytes. Aur beech mein kya present hai? Ye aap dekh rahe ho. Beech mein pores hai iske. These are called as हर एक जरूरी नहीं कि हर सेल के बीच में हो These are podocytes, foot like cells है और ये क्या है These are slit pores. ठीक है कॉल्ड एस पोडोसाइट्स विच हैव स्लिट पोर्स इन बिटवीन बीच में स्लिट पोर्स और जो आउटर लेयर है ठीक है और यहां से ये जो पेराइटल लेयर है आउटर पेराइटल लेयर इट इज फॉर्म ऑफ यहां पे देखो यहां पे सेल्स की शेप चेंज हो जाती है इट इज फॉर्म ऑफ स्क्वेमस एपिथीलियम है देखो कॉन्टिन्यूटी में है बट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सेल्स आ जाते हैं दिस इज स्क्वेमस एपिथीलियम विसरल लेयर इज फॉर्म ऑफ पोडोसाइट वेयर एज द पेराइटल लेयर किसकी बनी है स्क्वेमस एपिथीलियम पेराइटल लेयर इज फॉर्म ऑफ ठीक है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वोमेन्स कैप्सूल ठीक है पहले ये एक बार दोबारा से आपने बनाया भी हुआ है दोबारा से भी बना लोगे तब भी कोई अर्ज नहीं है आपको बनाना आ जाएगा दिस इज वोमेन्स कैप्सूल ठीक है ये बना लो और फिर ये वोमेन्स कैप्सूल के बारे में लिखती फिर हम आगे चलते हैं पीसीटी बीसीटी के बारे में सेकेंड पार्ट इज पीसीटी फुल फॉर्म क्या है इसकी प्रोक्सीमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रोक्सीमल कॉन्वोल्यूटेड कॉन्वोल्यूटेड का अगर मतलब नहीं पता तो ब्रैकेट में लिख लेना हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल ठीक है ये जो इसकी वॉल है है ना बीच में तो ल्यूमन ही है जो इसकी वॉल है अगर हम देखें तो इट्स वॉल इज कंपोज ऑफ क्यू बॉयडल एपिथी Having lots of villi and microvilli. तो हम इसको क्या बोलते हैं Brush bordered cuboidal epithelium. So its wall. Wall of PCT is composed of इसके क्या बोलते हैं इसको brush bordered cuboidal epithelium brush bordered cuboidal epithelium 
क्या मतलब है इसका ब्रश बॉर्डर की वॉर्डल एपिथीलियम का क्या मतलब है दट इज सेल्स आर क्यूबॉइडल का मतलब है क्यूबॉइडल इज इक्वल टू स्क्वेयर द सेल्स आर एज लॉन्ग एज वाइड ये है क्यूबॉइडल विद न्यूक्लियस इन द सेंटर क्यूबॉइडल का क्या मतलब दोबारा से इसको बॉक्स में लिखना सेल्स आर एज लॉन्ग एज वाइट विद न्यूक्लियस इन सेंटर then brush border these are villi jo villi hai villi gives appearance like bristles of brush isliye hum isko kehte hain brush bordered epithelium theek hai aur villi ka function kya hai villi increases ye aapne humne digestive system mein bhi kiya tha increases surface area बिल्कुल ठीक है फॉर एब्जॉर्शन ठीक है तो पीसीटी इज लाइन बाय इस वॉल ऑफ पीसीटी इज कंपोज ऑफ या हम कहते हैं पीसीटी इज लाइन बाय ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथीलियम दूसरी बात क्या है सेकेंड पॉइंट हम बता दें कि पीसीटी हाईली क्वाइल्ड है दूसरा इसमें बहुत सारे विल्लाई एंड माइक्रो विल्लाई है हाईली क्वाइल्ड अगेन मेंट फॉर एब्जॉर्बन विल्लाई अगेन फॉर एब्जॉर्बन तो पीसीटी इज मेंट फॉर एब्जॉर्बन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इन टू ब्लड राइट तो एज PCT is highly coiled and has lot of villi. Therefore, has high surface area. इसलिए मेन साइट और रीएब्जॉर्बन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम अल्ट्राफिल्ट्रेट अल्ट्राफिल्ट्रेट जो ब्लड से नेफ्रॉन में चीजें आ गई है दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेट तो बहुत सारी हार्मफुल के साथ साथ बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंसेस भी क्या हो जाते हैं फिल्टर हो जाते हैं ब्लड से नेफ्रॉन में आ जाते हैं ठीक है तो उन यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस कहाँ पे लेके जाना है ब्लड में लेके जाना है तो फ्रॉम अल्ट्राफिल्ट्रेट बैक ठीक है जी और तीसरा पॉइंट है बेटा द सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथीलियम हैज लॉट ऑफ 
माइटोकॉन्ड्री क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का इट जेनरेट्स एनर्जी रेस्पिरेशन की साइट है इसलिए एनर्जी यू नो इट इज कॉल्ड एज पावर बैंक ऑफ द सेल पावर हाउस ऑफ द सेल इट जेनरेट्स एंड स्टोर एनर्जी एनर्जी किस लिए चाहिए फॉर एक्टिव एब्जॉर्बन ठीक है मैं बताऊंगी एक्टिव एब्जॉर्बन क्या है बट हैज लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड energy for active absorption ठीक है जी तो ये काम है हमारे ईसी जी का ठीक बना लो टू पॉप हैंडलो ठीक है तो इट इज यू शेप्ड या फिर जूड़ा पिंस होती है जूड़ा पिंस होती है ना ऐसे करके ऐसे ठीक है तो दैट इज वाई ठीक है इसलिए इसको हम और क्या कह देते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हैज टू लिम्स descending limb of loop of henle and ascending limb of loop of henle agar hum yahan pe structure dekhenge to yahan se ultra filtrate idhar ko aa raha hai aur yahan se upar ja raha hai तो ये लिम कौन सा हो गया दिस इज डिसेंडिंग लिम ठीक है तो यहां से क्या हो रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग लिम और ये लिम कौन सा आ गया दिस इज असेंडिंग लिम राइट तो डिसेंडिंग दिस इज असेंडिंग है दोनों ही लूप ऑफ हेनले Bind by cuboidal epithelium. उसी की तरह but no or few villi and few mitochondria. इसके comparison में As compared to PCT, ठीक है जी दूसरी बात जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाला लिम्ब है बेटा इट इज पॉमिएबल टू वॉटर वॉटर इसके बाहर अंदर आ जा सकता है बट इनपॉमिएबल टू सोल्यूट शुगर सॉल्ट इनके लिए इनपॉमिएबल है जबकि अगर असेंडिंग लिम्ब देखा जाए इट इज पॉमिएबल टू सोल्यूट but impermeable to water so descending limb aap pura likhna dl baad mein puchoge mujhe nahi pata chalega you write completely descending limb it is permeable to water but इम्पॉमिएबल टू सोल्यूट जबकि असेंडिंग लिंक इसके ऑपोजिट है दट इज इम्पॉमिएबल टू वॉटर एंड इंपॉर्टेंट नहीं लिख देना है इम्पॉमिएबल पूरा लिखना है पॉमिएबल टू सोल्यूट लूप ऑफ हेल्ले क्या फंक्शन है
absorption of water from कहां से जैसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेट से और बेटे जितना लंबा लूप ऑफ हेनले होगा उतनी ज्यादा पानी की एब्सॉर्प्शन है तो ये क्या कर रहा है यूरिन में पानी का लॉस कम कर रहा है या ब्लड में पानी को कंजर्व कर रहा है तो एलओ का मेन फंक्शन क्या है कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूड्स राइट सो एलओ एच हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर in body fluids ya fir hum dusre words mein keh sakte hain ki it prevents excretion of much of water urine ke liye thoda sa to pani excrete ho gayi but zyada pani nahi excrete hone deta देर फोर कंजर्व वॉटर ठीक और लॉन्गर का लूप ऑफ हेनले मोर द एब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर ठीक है और यहां पे आपने स्टार डाल के लूप ऑफ हेनले में ही पॉइंट लिखना है अगेन इन बॉक्स की लूप ऑफ हेनले इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स ओन रेप्टाइल्स में बर्ड्स में एम्फीबियंस में लूप ऑफ हेनले नहीं होता लूप ऑफ हेनले इज लॉन्गर इन डेजर्ट मैमल्स जहां पे पानी की ज्यादा जरूरत है वो ज्यादा लॉस नहीं कर सकते कि यूरिन में बहुत सारा पानी निकाल दो ऐसा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ठीक है इन डेजर्ट मेमल्स विच रिक्वायर मोर कंजर्वेशन ऑफ वॉटर ठीक है जी तो कैमल में सब कैमल में लंबा होगा कैंगरू रैट में बहुत बड़ा लूप ऑफ हेनले होगा तो डेजर्ट मैमल्स में बहुत बड़े बड़े लूप ऑफ हेनले होते हैं राइट चलो वन क्वेश्चन देखिए ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले ए में लेटर से मैं एक वैसे ही टेन सेंटीमीटर या आप कह सकते हो फिफ्टी सेंटीमीटर बी में नाइन्टी सेंटीमीटर लेंथ हु विल पास आपने मुझे मैसेज करना है Who will pass more concentrated urine? Dilute नहीं concentrated urine किसका होगा जल्दी से message जरा बार समरी B has longer loop of एनले therefore here more reabsorption of water from ultra filter lesser water will be excreted in the urine aur agar pani kam hoga to urine will be more concentrated so here answer is b 
more concentrated means less water. Next, take all question. I have written it in my coffee. 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 Which of the following has longer loop of memory. Desert amphibians. Desert lizards. Sea hat. नो अब बात कर लीजिए मंकीज मंकी इज ए मैमल एंड डी है ऑल द अब ध्यान से सोच के जो मैंने बताया था उसके बेसिस पे आपको बताना है कि किसने बट वाले ये हमारे मन की इच्छा के जो डेजर्ट में रहता उनमें नहीं बेटा किसी भी डेजर्ट ऑर्गेनिज्म में सिर्फ मैमोल्स में दिमाग में रखो सिर्फ लूप ऑफ एनले इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन मैमोल्स ठीक है सो इनमें से मैमल कौन सा है दैट इज मंकी उसके बाद एक और आ जाए अगर ये वाली ऑप्शंस ना देखी हम आ जाए Monkeys, dogs, humans, and camel. So now tell me which has long loop of family. Aro mammals hai. To humne dekhna hai ki kaun sa mammal desert mein rehta hai. राइट अब क्लियर है जोरावर सो आंसर इज क्या ठीक है जी और देन फोर्थ पार्ट आ जाता है बेटा डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबी ठीक है लाइंड बाय क्यूबोइडल और कोल्यूमिनर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम has few mitochondria then PCT और luminar का मतलब है tall cells है लंबे cells ठीक है function क्या है reabsorption of sodium ions and water Under control of hormones. This is DCT. Right? We are looking at it. And then we are going to talk about it. Now, we are going to talk about types of nephrons. आप देखेंगे 
मैं एक बड़ा सा मेटल से हमने ये किडनी बना ली अ वेरी मैग्निफाई ये जो कलेक्टिंग डेक्ट नहीं करेंगे बेटा कलेक्टिंग डेक्ट बाद में करेंगे हम इसका स्ट्रक्चर ठीक है तो ये हमने दिस आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स और ये है मेट्रो फ्रॉन्स तो है अब यहां पे भी देखो ये एक टाइप का नेफ्रॉन है बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं बट दिस इज वन टाइप ऑफ नेफ्रॉन थोड़ा सा मैं एक नेफ्रॉन ये है जिसका लूप ऑफ एनले इट्स स्लाइटली हैंग्स डाउन इन मेडुला दूसरा नेफ्रॉन है इस तरह से बना देते हैं मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है एक ही इलेक्ट्रॉन ठीक है इस तरह से अगेन मतलब मैं ये आपको इसलिए बता रही हूं कि ये वुमेन्स कैप्स्यूल जैसे मर्जी बना लो अब हमारे पास आप देखते हो कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे हैं जिनके बोमेंस कैप्स्यूल पीसीटी डीसीटी कॉर्टेक्स में है लूप ऑफ एनले छोटा है एंड इट एक्सटेंड स्लाइटली इन मेडुला एंड देयर आर सम नेफ्रॉन्स हुज लूप ऑफ एनले इज लॉन्ग एक्सटेंड्स मच इन केस ऑफ मेडुला तो अब मुझे अब आप बताए कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो दो टाइप्स के हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरे नेफ्रॉन्स है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन अब ये मैंने आपको दिखा दिया है ये मैं मार्क कर रही हूं ए टाइप दिस इज नेफ्रॉन बी आपने मुझे अब ये बताना है कि विच नेफ्रॉन कैन बी कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन 
जल्दी से मुझे मैसेज करो फटाफट से कि ये दोनों नेफ्रॉन मैंने बता दिए दोनों नेफ्रॉन्स के ओमेंस कैप्सूल पीसीटी डीसीटी कॉर्टेक्स में है एक का कॉर्टेक्स में मेडुला में छोटा लूप ऑफ एनले है दूसरे का बड़ा है तो आपने मुझे बताना है कौन सा कॉर्टिकल जोरावर जल्दी से चलिए जी तो इसमें आप ये देख रहे हैं समीत ने आंसर चीज बताया है कि ये देखो ये मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन कहाँ पे है कॉर्टेक्स में है जबकि इसका कुछ पार्ट मेडुला में बहुत ज्यादा है मतलब लूप ऑफ एनले काफी ज्यादा मेडुला में तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कौन से हो जाएंगे इट इज ए ठीक है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स पहली बात तो आपको बताना चाहिए 80% परसेंट ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जबकि जक्स्टा मेडुलरी जो है दे कॉन्स्टिट्यूट 20% परसेंट ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में शॉर्ट लूप ऑफ हेनले दे हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले वोमेंस कैप्स्यूल पीसीटी डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले आर इन कॉर्टेक्स लूप ऑफ हेनले स्लाइटली एक्सटेंड इन मेडुलर वैसे तो कॉर्टेक्स नहीं है बट थोड़ा सा मेडुला में जबकि यहां पे वोमेंस कैप्स्यूल पीसीटी एंड डीसीटी आर इन रीनल कॉर्टेक्स जबकि लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड्स डीप इन मेडुल यहां पे मैं बता रही हूं बट दोबारा से हम बताएंगे लेक्स वासा रेक्टा क्या होता है आई विल टेल यू याद रखना है स्टार डाल लेना है इट हैज वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा हेल्प्स इन एक्सक्रीशन बट नो रोल इन कंजर्वेशन ऑफ वॉटर और इनका फंक्शन क्या है दे फंक्शन इन बोथ एक्सक्रीशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सो देर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेफ्रॉन राइट हम आ जाते बेटा जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स जे जी ई पहली बात तो प्रेजेंटिंग जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स आप पूरा लिख लेना ताकि क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये तो फिर आपको याद नहीं रहेगा कि जे जी का क्या मतलब है जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स 
consists of two parts of the essay. कौन से दो parts हैं? Juxtaglomerular cells. J G C. Again पूरा लिखना है. और दूसरा है बेटा. Macula densa. क्या है ये? Macula densa जो है, ये क्या है? These are chemoreceptors. जो specific chemical से activate होते हैं. So these are chemoreceptors. Present in epithelium of DCT. JGC, juxtaglomerular cells. These are modified muscle cells in the wall of afferent arteriole. Afferent arteriole, jo Bowman's capsule mein blood vessel enter karti hai. Uski ek wall hai, jo muscle fibers ki bani hai. Un muscle cells mein ya muscle fibers ke, jo kuch cells modified hai. Kya modification hai? Mabhi batati hu. Un modified cells ko bote hai, juxtaglomerular cells. These cells consists of inactive R E N I N double N wala nahi likhna hai inactive renin granules ठीक है वो कैसे active होते हैं that is a separate issue but अभी J G C cells जो है muscle cells है किसके muscle cells है Wall of the afferent arteriole के है क्या modification है they have बाकी जगह नहीं होते सिर्फ यहीं पर ही है they have inactive renin granules ठीक है और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं juxtaglomerular apparatus function क्या है juxtaglomerular apparatus helps in Auto regulation of rate of ultra filtration yeah, process cutting and second function hai, JGA helps in osmoregulation maintaining water and salt content in body fluids these are the functions of juxtaglomerular apparatus next aa jata hai glomerular Membrane. Glomerular membrane kya hai? Ya hum isko aur kya bol dete hai? Filtration membrane. Jiske through waste materials filter hote hai. Right? ये देखिए ये है बोमेंस कैप्सूल और यहाँ पे लेटर से हम एक कैपिलरी की बात करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी दिस इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी यहाँ पे ब्लड है दिस इज 
ये है ब्लड दिस इज ल्यूमन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल एंड द वॉल लेयर कौन सी ये वन ये जो नेटवर्क है ये टू और ये थ्री थ्री लेयर्स जो है ये सेपरेट करती है ब्लड को वोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेंस दिस इज कॉल्ड एज सो थ्री लेयर्ड मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स किसको सेपरेट कर रही है ब्लड को किससे फ्रॉम ल्यूमन ऑफ वुमेन्स कैप्स्यूल इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ठीक है जी तो ये क्या है थ्री लेयर्स कौन सी है फर्स्ट है जो ये है दिस इज कैपिलरी एंडोथीलिया दिस इज कैपिलरी एंडोथीलिया It is formed of squamous epithelia with pores called as in pores को क्या बोलते हैं called as finestra. सेकेंड जो है इट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथीलियम की हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है फॉर्मड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू या फॉर्म ऑफ यू कैन से कनेक्टिव टिश्यू एंड पॉलीसेक्राइड शुगर्स सिंपली और थर्ड क्या है आपको पता है दिस इज विसरल लेयर वोमेंस कैप्सूल जो किसका बना है फोडोसाइड्स का तो अब यहां पे देख लो दिस इज एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स दिस इज ब्लड ये जो है दीज आर फिनेस्ट्रा फिर बीच में क्या है नेटवर्क दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन देयर इज प्रेजेंट फोटोसाइट्स हैविंग यू नो किस तरह से हम दीज आर फोटोसाइट्स हैविंग स्लिट फोर्स
this is. बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये है ल्यूमन ऑफ एनिमल्स कैप्सूल राइट सो दिस इज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थ्रू विच द वेस्ट मटेरियल्स आर फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज ग्लोमेरुलस इनटू द ल्यूमन ऑफ वूमेन्स कैप्सूल राइट बना लो फटाफट फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लिख लो बेटा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल हाईली परमिएबल थ्रू विच अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अपर अभी बताएंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है थ्रू विच अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अपर नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ब्लड सप्लाई मैम के आगे क्या बोला आपने हाईली परमिएबल थ्रू विच अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ओके मैम ब्लड सप्लाई टू नेफ्रो सबसे पहले तो बेटा ये अगर किडनी है तो किडनी में क्या एंटर की दिस इज रीनल आर्टरी इट डिवाइड्स इनटू मेनी बहुत सारे रीनल एफरेंट आर्टीरियोल्स ठीक है तो सबसे पहले क्या है वूमेन्स कैप्स्यूल में क्या गया एफरेंट रीनल आर्टीरियो ए फ्रंट आर्टीरियो हियर it divides into various capillaries यहां पे बहुत ही थिन कैपिलरीज आ जाती है दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस दीज कैपिलरीज अगेन रीजॉइन टू फॉर्म फ्रंट आर्टीरियो देन ई फ्रंट आर्टीरियो दे फर्दर कम एंड दे फॉर्म इस तरह से कैपिलरी नेटवर्क around pct and dct 
and then some of the capillaries they form a network they form a loop like network around ya adjacent to is a loop of health and finally all these capillaries they rejoin to form the renal venue ye coiled jo hai these are peritubular capillaries around pct and bct theek hai in sab mein blood jo hai wo yahan pe aa और कुछ ये ज्वाइन कर लेंगे या आप ऐसे ना करके ऐसे कर सकते ये जो है दिस इज बासा रेक्टर एंड ये कैपलरीज और वासा रेक्टा फर्दर ज्वाइन करके क्या कर बना रहे हैं दिस इज रीनल वेन्यू आप यहां पे देखो कि ये पेरिट्यूबुलर कैपलरीज वासा रेक्टा ये सब क्या है दे प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लेफ्टॉन एंड फाइनली द ब्लड गेट्स डी ऑक्सीजनेटेड इन द रीनल वेन्यूल various renal venules they join to form the you know yahan se blood aa raha hai this is renal vein they finally pours deoxygenated blood to renal theek hai to hum kya kahenge yahan pe afferent arteriole glomerulus efferent arteriole then peritubular capillaries and vasa recta kyunki kuch branches vasa recta bana dete hain aur fir ye banayenge renal vein so the this is the blood supply to the nephron pyar yahan tak oxygenated blood hai uske baad jab deoxygenate ho jayega to wo kahan pe jayega renal venule mein is it okay so this is blood supply to the nephron okay beta theek hai yes ma'am theek aaj hum yahan tak karenge blood supply uske baad retia mera bilia and urine formation ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे ठीक चलो